commencer l'exposé, euh, quelques mots euh, sur l'équipe de recherche dans laquelle je travaille actuellement. Donc euh, c'est l'équipe Adam, euh, qui a pour focus euh, tout ce qui est euh, adaptation euh, dans, dans les applications distribuées middleware, donc euh, profil très logiciel. Donc, euh, entre autres, euh, il y a quelques logiciels de l'équipe euh, en dessous, quelques logiciels. Quand il y a plus, il y a un site web pour, pour aller voir. Donc, euh, moi, concernant, je suis ingénieur à l'Inéa depuis 2004. Donc, euh, je travaille euh, au set de Lille, l'équivalent de Dream ici à Sofia. Et donc, je, euh, mes domaines de compétences sont plutôt sur euh, tout ce qui est euh, modèle à composants et middleware. Donc, je travaille sur deux plateformes, OpenSystem, c'est un modèle de composants pour, pour Corba. Donc euh, après les modèles de composants fractales et fractales. Je vais aussi travailler sur une machine virtuelle Java pour, pour embarquer. Et puis après, dans toutes mes activités, euh, je peux utiliser ce qui était un génie qui est dirigé par mes modèles. Et puis là, l'activité au niveau CED, euh, je me positionne aussi au futur de tout ce qui est euh, bonne pratique et, et outillage pour le développement. Juste, je, je me permets une remarque étant des Naya, le CED en fait c'est un service un peu particulier qui n'est pas directement impliqué dans les équipes de recherche. C'est un service d'ingénieurs en développement logiciel qui, en gros, aide à faire du développement avec les équipes de recherche. Donc, pas chercheurs, en fait, donc, euh, juste pour préciser la terminologie. La SSD, c'est de la recherche, si vous voulez. Ouais. On fait des missions d'équipe de recherche en équipe de recherche. Je ne peux pas dire ça, je vais me faire taper sur les gens. Bon, pour commencer, euh, on pourra un petit peu euh, par rapport à un autre profil à vous dans la salle qui connaît euh, déjà euh, tout ce qui est SOA. Simplifié. Ceux qui n'ont pas levé la main, euh, vous ne connaissez pas du tout. <rire> bon, okay. non. <rire> Donc, je sais que ça SOA, c'est architecture orientée service. Donc euh, vous avez déjà tous entendu parler de, des Windows, de, de SOP, non ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il euh, y a plein de choses derrière, mais si vous connaissez un petit peu ça, ça va aller. Donc, qui utilise euh, SOA dans la salle Ça va, on a une grande proportion. Et les autres, est-ce que vous avez des perspectives pour l'utiliser okay. Bon, là, je m'attends à beaucoup moins de réponses. Qui connaît SCA <rire> Ah, ah. <rire> Qui utilise SCA maintenant Ah Il ne reste plus qu'une seule personne. Si, si, je dis encore. Attends, attends. Toi aussi Et Qui aimerait l'utiliser Bon, on verra, j'en poserai la question à la fin de l'exposé. Bon, là, par mes collègues de l'INRIA, <rire> je ne suis pas sûr. Si, si, si. Donc, on va passer un petit peu. Alors, rapidement, ce que je vais vous présenter euh, aujourd'hui, faire un bref aperçu de, euh, des architectures orientées services pour euh, bah, identifier ce qui est bien et ce qui manque de, euh, dans, ce, dans ce domaine, pour ensuite expliquer euh, ce qu'est SCA et présenter la plateforme développée au sein de l'équipe Adam, Fratati. Euh, voilà. Alors. SOA. Donc là, euh, vous voyez un petit peu, euh, quand on parle d'architecture orientée service, c'est un peu la, la vision qu'on en a. On a tout un tas de services disponibles un peu partout, euh, sur interconnecté, euh, on ne sait pas trop comment, etc. Donc l'idée à la base de, de la SOA, c'était euh, de pouvoir euh, gérer euh, la complexité des, des applications se casser ce côté monolithique et pouvoir euh, définir euh, des services clairs qui, qui dialoguent entre eux. Et être capable aussi de pouvoir faire évoluer ces architectures. Parce que quand on a un, un gros bloc monolithique, c'est toujours beaucoup plus difficile à faire évoluer que, euh, que si on a des, des petites parties du système bien identifiées. Donc, pour pouvoir... Euh, ça, on va devoir faire ce qu'on appelle de la décomposition de, de, de logiciel monolithique. 
Alors, qu'est-ce que c'est la décomposition Si on fait une analogie, donc voilà, sur, euh, sur une voiture, euh, quand je vais la décomposer, c'est vraiment pièce par pièce. Et après, comment je vais la décomposer euh, Est-ce euh, est que je veux la décomposer euh, euh, par rapport euh, euh, de manière à obtenir des composants Donc en utilisant cette technique CBSE, c'est euh, concevoir des, des applications à base de composants. Ou alors est-ce que je veux plutôt concevoir mon application à base d'aspects Donc je vais décomposer euh, mon, dans ce cas-là mon, mon application avec des aspects. Est-ce que je veux faire de l'ingénierie dirigée par les modèles Donc c'est en extraire les modèles. Ou alors ce qu'on appelle des lignes de production de, de logiciels, c'est extraire les, les features, les, les fonctionnalités euh, de mon application. Donc il y a différents moyens de les décomposer. Et en fait on a des outils pour faire ça. Alors le pendant de la décomposition, euh, derrière, c'est qu'il va falloir euh, recomposer notre, notre logiciel. Donc avec l'ensemble des pièces qu'on a vues avant, si on utilise les outils de manière standard, on va dire qu'on peut s'attendre à avoir un résultat comme ça. Peut-être après, ça peut être les mêmes pièces. Alors si on s'y prend mal, on peut obtenir ce résultat-là. Et encore elle marche. Pourquoi tu veux prendre les quatre Et encore elle roule. Alors avec un peu de chance, ou beaucoup de chance, euh, en utilisant les outils au maximum, on va pouvoir euh, obtenir euh, ce résultat-là, une, une belle voiture de course. Ou encore, on pourra obtenir, euh, bon là c'est sympa aussi, c'est un dégrafotage, mais euh, on va dire que c'est une voiture un peu anachronique euh, par rapport aux autres. Donc là, il, euh, on va dire sur la manière euh, oui, bon, dans bon, laquelle on va recomposer notre application, on va okay. obtenir des résultats quand même assez différents. Donc là, pour recomposer, on va faire intervenir trois composantes. Donc là, j'en ai parlé, ce sont les outils. Il y a plein de techniques de génie logiciel qui permettent de faire ça. Mais c'est avec l'outil, il faut quelqu'un qui manipule ces outils. Donc ça un logiciel, ça va être les développeurs, les architectes. Donc on va avoir besoin de leurs compétences. Et surtout, on va avoir besoin du contexte. Dans quel but, euh, quel est l'objectif euh, de, de ma composition Par exemple, si c'est pour euh, rouler sur autoroute, ben, j'ai intérêt à obtenir une voiture de course. Si c'est pour aller sur les routes de campagne, peut-être qu'un cabriolet c'est plus adapté. Donc c'est important d'avoir l'objectif. Bon, voilà, ces aspects euh, décomposition, recomposition. Euh, on va dire la, la SOA a été introduite pour ça. Donc, permettre de, de diminuer la, la complexité et promouvoir la flexibilité des applications. Donc, euh, donc comment, comment faire ça Avec un couplage faible, c'est-à-dire dé, définir un moyen de protocole très simple d'accès euh, pour que les services puissent plus communiquer plus entre eux. On va aussi avoir euh, donc de la composition de services et de l'orchestration. L'orchestration, ça, ça va être euh, enchaîner des appels à différents services pour obtenir euh, un résultat. Donc pour être capable de faire ça, on va être obligé de définir des interfaces, euh, donc ce qu'on appelle le, le contrat en génie logiciel. Euh, donc ça va être le contrat de notre service. Bon, donc on va être obligé aussi d'utiliser des technologies standard. Donc là, par exemple, au niveau du protocole de communication, on va utiliser ça. Alors, une remarque intéressante, là, c'est quelques chiffres tirés d'un site web qui montrent l'usage du protocole pour implémenter des services web de manière générale. Donc, on voit que, finalement, SOP n'est pas si utilisé que ça. Donc là, on peut dire, c'est la simplicité qui l'emporte euh, avec le protocole euh, REST qui a émergé. On voit qu'il gagne de plus en plus de parts de marché et que la part de SOP a vraiment tendance à se réduire. Donc SOA a permis euh, vraiment des, des progrès, mais c'est quand même aujourd'hui une solution qui n'est que partielle. 
Alors on a identifié des, des problématiques euh, à la SOA. On va dire, à la SOA, ça, on a besoin de déployer ça, euh, nos applications dans différents environnements qui sont hétérogènes. On doit être aussi capable d'assurer la sécurité, de la fiabilité et de s'adapter aux au changements. Hein. Les besoins métiers évoluent assez vite. Bon. Les défis qu'on a identifiés pour la SOA, c'est d'avoir des architectures structurées. Aujourd'hui, euh, on a tout un panel de services qui sont plus ou moins interconnectés, mais on n'est pas capable de définir une architecture de ces services, savoir ce qu'il y a derrière, euh, comment ils sont réalisés. C'est aussi augmenter les capacités de réutilisation de ces services. Arrêter de réinventer la roue euh, si c'est possible. Et après, euh, améliorer la, la flexibilité. Si on a une briques logicielle qui ne nous convient pas, plutôt que de la refaire, c'est quand même plus intéressant de pouvoir l'adapter à nos besoins. Donc pour toutes ces raisons, vous devriez adopter SCA. Là, si je reprends vraiment les, les challenges de la SOA, ça va être ça, avoir des architectures flexibles, réutilisables et structurées, forcément. Deuxième point, ça va être l'interopérabilité. Euh, on est censé adresser la SOA, mais pas complètement. Comment on va être capable d'orchestrer des services hétérogènes Un exemple très simple euh, des bateaux. Je veux obtenir euh, le ton qu'il fait euh, sur le lieu de résidence euh, d'un de mes copains qui est sur Twitter. Donc Twitter a une API REST, euh, mon service météo a une API SOP. Je vais faire une orchestration. Là on est bien embêté avec la SOA. On a aussi la problématique d'intégration. C'est être capable de, de composer des, des briques logicielles hétérogènes pour, pour, pour définir de nouveaux services. En exemple, on pourrait construire un nouveau processus MIBEL, un bundle OGI ou un script XQRI. Des technologies quand même très différentes qu'on pourrait agréger ensemble pour définir un nouveau service. Là, on n'est pas capable de faire non plus. Et dernier point qui n'est pas facile non plus, c'est être capable d'avoir des architectures qu'on est capable de reconfigurer dynamiquement à l'exécution. Là, c'est plutôt un challenge de recherche. Euh, J'en parlerai plus dans la fin de l'exposé. Donc là, au niveau SOA, est-ce que vous avez des, des questions avant que euh, je passe à la suite euh, par rapport à SOA Pas de questions Pourquoi le métier a resté Ce sont les protocoles standards euh, utilisés. A priori, tu pourrais générer les autres si ça marche. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a aucune adhérence qui est pour les codes. Ça, c'est le dit. Il y a des aspects de soi, c'est aussi l'interopérabilité. Comment on utilise les autres On pense quand même beaucoup sur SOP, les définitions Weasel, etc. dans la pratique. Déjà, on est sur le du reste, c'est juste une mutation de la mutation. Si on est les au milieu, on est les On est les autres. On est les autres. On est les autres. On est les autres. On est les On est les autres. On est les autres. On est les challenge euh, qu'on a fait pour la SOA. Et donc, en fait, euh, il y a toute une équipe qui a penché sur une nouvelle spécification euh, pour essayer de répondre à ce challenge qui est SCA. Donc, SCA, ça veut dire Service Component Architecture. Donc, simplement, c'est quoi C'est un modèle à composant pour la SOA. Donc, euh, initialement, ça a été porté par le consortium en comme SOA. Et ça a été standardisé euh, à Oasis. Donc là, on a différentes plateformes qui existent euh, sur le marché, aussi bien en bonne source, en propriétaire. On a des acteurs euh, quand même assez conséquents sur le marché, comme Apache, IBM, euh, Oracle. Donc 
là, c'est un peu la, la big picture euh, de SCA. Alors, on, SCA, tout ça, ça ressemble à ça. Un modèle à composants. On va obtenir euh, d'un côté euh, des services. Donc là, c'est la même chose que dans SCA. On va avoir notre contrat offert. Et bon, euh, par contre, ici, on va aussi spécifier les services dont on a besoin pour fonctionner, ce qu'on appelle le, euh, les références en SOA. Donc là, le, le composant de plus haut niveau, euh, comme ça, un modèle hiérarchique, on appelle ça un composite, donc c'est du plus loin qu'un composant. Et à l'intérieur, on va retrouver différents composants, toujours avec des services, des références. On va avoir des liaisons entre ces références et services. Nos composants vont avoir des propriétés configurables. On va aussi euh, être capable de promouvoir euh, des références ou des services au niveau supérieur. Et pour les communications à distance, et ça va définir ce qu'on appelle des, des bindings. Donc là, on, euh, par exemple, pour une coopération avec la SOA, on va avoir des euh, bindings web services. On va aussi avoir euh, un binding euh, spécifique qui s'appelle SCA. Là aussi, on va avoir du GMS, du GCA. Il y a, il y a après, au niveau des, des interfaces, ici, on a aussi plusieurs moyens de les définir. Ça peut être des interfaces Java, ça peut être euh, des interfaces Wizard, etc. Je vais en dire un peu plus par la suite. Au niveau des composants, euh, on va pouvoir les implémenter euh, comme on veut. Donc ça peut être euh, ni plus ni moins qu'une classe Java, ça peut être aussi un processus people, ça peut être euh, un script, ça peut être un composant aussi implémenté par notre composant. Euh, ça peut être euh, implémenté en Spring, pas beaucoup de choses. Donc, par rapport à tout ça, on va aussi avoir là euh, nos préoccupations non fonctionnelles qui vont pouvoir venir se greffer sur, sur nos services offerts. Donc là, euh, ça s'appelle des, des intas. Par exemple, tout ce qui va être sécurité, euh, log, transaction, etc. Ce qui va vraiment définir SA, c'est que c'est technologie agnostique. Ils ont essayé d'être très très large pour proposer un grand nombre de possibilités d'interopérabilité de, au niveau des protocoles de communication, flexibilité par rapport au langage d'implémentation, etc. Là, euh, si je prends un petit exemple, euh, ça c'est une application euh, vraiment très simple. On voit ici qu'on va avoir un composant euh, qui offre un service. Un service, euh, là on peut euh, typiquement l'exposer euh, via SOP euh, comme les web services euh, web standard. Il est implémenté euh, en Google. On va avoir un couplage faible avec un autre composant pour qu'on dit couplage faible, c'est que là on a un protocole de communication standard entre les deux. On va appeler le couplage fort euh, quand nos composants vont être interconnectés euh, sans communication distante. Donc là il va être interconnecté avec un, un autre composant qui offre un service, là par exemple avec du, du RNI, ça sera implémenté euh, avec euh, des composants Java. Euh, ici, un autre composant qu'on va exposer en GMS, les composants implémentaires en C++. Donc là, on va, on va vraiment qu'en termes d'intégration et d'interopérabilité, c'est quand même assez exhaustif. Alors, par rapport à SCA, ce n'est pas seulement une spécification. Il euh, y a aussi des outils qui sont associés à ça. Donc, il euh, y a un projet qui s'appelle euh, Eclipse euh, SOA Tools. Et dans ce projet, on a de l'outillage pour faire SA. Donc on a un modeleur graphique pour définir nos architectures. Et on a même des plugins pour, pour permettre de lancer ces, ces applications créées sur, sur les, les différentes plateformes. Donc là, pour être un peu plus concret, l'application Hello World en SA, qu'est-ce que c'est Alors on pourrait imaginer un composite Hello World qui offre son service ici en l'exposant en reste, et on a juste un client et un serveur. Alors, là 
ce que vous avez sur le côté, c'est le descripteur d'assemblage. Euh, si vous faites déjà des, des applications en base de composants, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle le, dans le marquement l'ADL, le descripteur d'architecture. De, Donc là, c'est là où vous allez préciser quelle est l'architecture de votre application. Donc là, euh, ce qui est mis en lumière, c'est la définition d'un composant qui s'appelle client. En fait, ce composant client, euh, il a une classe d'implémentation, il offre des services, il a une référence. Après, euh, notre composant plus haut, niveau, plus haut niveau, il offre un service. Le, sur le service, on dit qu'il euh, qu y a un making rest, on donne l'URL, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on dit qu'il promeut un service, euh, le service du composant client. Donc voilà comment je fais mes, mes communications à distance. Je spécifie dans, dans un descripteur comment les réaliser en ajoutant un value. Donc là j'ai spécifié une référence. Donc je, pour le contrat, je dis c'est une interface Java. Ici je spécifie ma liaison entre la référence du client et le service offert par le serveur. Et enfin je vais avoir une propriété euh, sur le serveur qui va être le leader de pas plus compliqué que ça. Là c'est juste la classe d'implémentation du, du composant serveur, donc dans ce cas-ci c'est une classe Java. Donc là vous avez euh, donc, euh, le fichier de description d'architecture euh, euh, d'un composite SCA. Donc là il est complet pour notre application. On a le code Java qui permet d'implémenter le client l'interface euh, du service. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on a fait un client serveur en quelques lignes et je ne me suis pas préoccupé des, des problèmes de communication à distance, etc. C'est le, le framework le SCA qui, est, qui va s'occuper de tout ça pour moi. Donc là, on a vraiment un gain, une automatisation de, de la gestion des différents protocoles avec le framework SA. Donc SA, ça propose quoi Ça propose un modèle à composants. Donc euh, je vous en ai parlé. Hein. Ça, ça va nous permettre de faire des compositions hiérarchiques, réutiliser des clics, les composer, faire des clics de plus haut niveau, euh, et on pourra revenir ce processus sur l'infini. On va avoir des propriétés configurables, définition des ports requis fournis, on va avoir la gestion des invocations synchrones, asynchrones, des bindings pour permettre de communiquer à travers Internet, et aussi donc là, les, les intents pour euh, s'occuper de toutes les propriétés non fonctionnelles. Donc tout ça, euh, on amène ça à l'ESOA. Et donc, ça va nous amener à avoir 4 degrés de flexibilité et d'adaptabilité ben, ben, au niveau du langage d'implémentation. J'en ai déjà cité quelques-uns. Au niveau du langage de description d'interface, IDN. Au niveau du protocole de communication et au niveau des propriétés non fonctionnelles. Bon, après, CA ne résout pas tout. Donc là, ces limitations, ça va être quoi On a une configuration qui, qui est statique, le déploiement aussi. Donc là, ce qu'on a vu, c'est un fichier de description XML pour décrire nos composants, et on n'a pas d'API de déploiement. On ne va pas non plus bénéficier de, de l'adaptation, de la configuration en runtime. Par rapport à tout ça, SCA, ça n'est pas un modèle de composants réfléchis. Ces limitations, on a essayé de les adresser avec Frascati. Donc euh, Frascati, c'est un logiciel qui est développé euh, dans l'équipe euh, Adam, donc, qui est une équipe de recherche. On n'est pas des vendeurs euh, de logiciels. Et donc, ça a été implémenté, euh, ça n'avait aucun intérêt pour une équipe de recherche d'implémenter euh, une spécification. Euh, on a voulu aller plus loin et euh, apprendre à d'autres problématiques. 
Pascati, c'est bien un framework pour ma SOA et la SCA pour gérer tout ce qui est interopérabilité et intégration. Donc ici, on va avoir un modèle de composants réflexif qui va être adaptable dynamiquement. Donc on a essayé de faire ça correctement, euh, donc plutôt léger, efficace, euh, etc. Euh, vous verrez dans l'exposé qu'on a mis des composants à peu près partout. À tout, euh, tous les différents niveaux du logiciel, on va, on va essayer de mettre des composants. Donc c'est une implémentation open source sous licence euh, LGPL V2 que vous trouverez euh, sur frascati.jvl2.org. Donc alors Frascati, euh, si vous voulez une vision simple, il faut le voir que, euh, comme un middleware de middleware. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un middleware qui va permettre d'intégrer des middleware existants. Donc là, euh, je pense que euh, ce sont des choses que vous connaissez. Dans un premier temps, pour euh, tout ce qui est interopérabilité, euh, on va pouvoir intégrer bah, par exemple la publication communication Apache CXF, tout ce qui est Java, RMI, euh, Joram, euh, G euh, sur RPC, pardon, et aussi euh, des USB euh, comme Petax. Après, pour tout ce qui est intégration, on va être capable euh, d'intégrer des, des moteurs de script, euh, par exemple le framework Spring. On va être capable aussi de, de gérer des bundles OSGI, euh, je vais gérer la plateforme Phoenix et Equinox. On est aussi capable d'intégrer des, des moteurs Bipel. Donc là, ce sont des middleware existants. Avec Frascati, on est capable de les intégrer ensemble. Donc, au niveau interopérabilité, dans SCA et Frascati, ça va être supporté par ce qu'on appelle des binding master. Donc actuellement, on va avoir tout ce qui est SoftWizzle avec Apache XF, JMS avec Joram, et on a, on a aussi des bindings comme euh, euh, REST, JSON RPC, euh, UPNP, alors ça c'est un protocole multimédia, ou du Java RMI. Côté intégration, ça va être principalement supporté par euh, les différents types d'implémentation. Donc on a parlé des composites, des objets Java, annoter les noms, des, euh, des processus matchés, euh, ça peut être des composants Spring, ça peut aussi être des composants Fractal, donc Fractal c'est un modèle de composants qui a été développé aussi euh, à Sénat euh, il y a maintenant quelques années, des bundles OSGI, du script, euh, des composants écrits en Scala. On va aussi être capable euh, de, de proposer un, un binding HTTP pour réaliser des serveurs. On va être euh, capable aussi de s'interfacer avec du, euh, du code natif. On a, on a binding GNA. Et... Je, je... Donc là, on a vu beaucoup de techno Java. Frascati est lui-même implémentant en Java a besoin d'une GM pour fonctionner. Et on n'est pas simplement limité à Java. Donc on l'a on vu, on, a, on va être capable d'interopérer euh, avec pas mal de langages de script et des langages de Scala et C. Alors, maintenant on va parler un peu plus euh, du focus de Frascati, tout ce qui est adaptation et reconfiguration sur des systèmes réflexifs. Pour bien savoir de quoi on parle, quelques définitions. L'adaptation à l'exécution, c'est la reconfiguration. Ça va être observer le système qui est en train de s'exécuter et ensuite interagir avec lui. Alors, une définition prise de Google. Un système que l'on peut observer et qui est capable de modifier son, son propre état est réflexif. L'introspection que vous connaissez, on va dire que ça va être l'observation. L'intercession, ça va être le fait de modifier euh, l'application. Si on veut définir vraiment la configuration, ça va être l'introspection suivie de euh, l'intercession sur un système réflexif. Si on n'a pas de système réflexif, on n'est pas capable de l'observer, donc on n'est pas capable euh, d'interagir. 
là c'est ce que va apporter euh, Frascati en plus par rapport à la spécification SA. Donc là, euh, juste pour en toucher un mot, Frascati c'est le mariage de deux modèles à composants. On a la spécification SA d'un côté et on a le modèle à composants fractal de l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça Un fractal c'est un modèle à composants minimal qui a les, les bonnes propriétés de réflexif. On est capable de mixer les deux et en fait euh, on a une vue bicéphale. On est aussi bien capable de voir des composants fractales avec des composants SOA à l'intérieur que l'inverse. Donc là euh, je n'ai pas le temps de, de rentrer dans les détails de ce qu'est le modèle à composants fractales mais euh, vous trouverez pas mal d'articles sur le web euh, sur le sujet. Donc maintenant on a vu qu'on avait un modèle réflexif. Alors comment ça se traduit avec Frascati ah, Par exemple, on a une interface graphique qu'on a appelée l'Explorer qui permet euh, d'aller voir ce qui se passe au runtime, d'aller voir les composants, leurs références, les propriétés, etc. Euh, voir leur état en temps réel. C'est vraiment l'état de l'application euh, en temps réel. C'est une interface visuelle Adobe. On est aussi capable d'exposer l'état de notre framework avec le protocole standard comme GMX. On a aussi une console GMX qui permet de respecter Frascati. On a aussi mis en place une API REST pour être capable d'introspecter notre framework et les applications qui s'exécutent par-dessus à distance. Et enfin, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a étendu un langage euh, qui existe déjà, F-Script. Euh, ce langage permet de faire des requêtes sur des architectures à composants de, de manière simplifiée et aussi de, de lancer des actions de configuration, de configuration sur, euh, avec ces requêtes. Donc on a toute cette euh, technologie-là en plus. Donc là, un petit zoom sur l'Explorer. Donc là, vous voyez, c'est le Hello World client serveur en RMI. Donc vous voyez ici qu'on euh, qu voit vraiment l'état de, de l'application. On, on a nos composites, nos composants, euh, les références, on sait quelles interfaces ils nous implémentent. Si on déroule, on est capable de voir aussi quelles sont les méthodes implémentées. On a les bindings, on sait à quelles références. Euh, quels services sont connectés euh, aux différentes interfaces. Après, ce n'est pas juste notre microscope pour aller voir comment fonctionnent nos applications. Euh, on est aussi capable de, de, là, de faire des, des reconfigurations ad hoc euh, directement via l'interface graphique. J'ai développé mon application, euh, tout est en local, et maintenant j'ai besoin exposer un service à l'extérieur, je n'ai pas pensé avant. Qu'est-ce que je fais ici J'ai un petit menu. Dynamiquement, je vais ajouter un binding REST. Je précise juste euh, l'URI sur laquelle je veux exposer mon service. Je clique et dynamiquement, mon application euh, ne se stoppe pas. On ajoute euh, un binding euh, supplémentaire, mon application est disponible euh, sur le web. Là, j'en ai parlé, je vais passer assez vite. Hein. L'explorant est capable de charger des composites SCA et de faire l'introspection euh, à tous les niveaux euh, des architectures SCA. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on peut faire des actions de configuration. Donc là, par exemple, un composant, euh, il a un état. Il est soit en cours d'exécution, soit stoppé. Qu'est-ce que ça veut dire stopper un composant Ça veut dire que quand il est stoppé, il ne va plus traiter de requête. Les requêtes vont être mises dans une file d'attente. Et quand je vais redémarrer le composant, il va traiter les requêtes en file d'attente. On va être capable d'ajouter dynamiquement de nouveaux composants à notre application, les supprimer. On est capable de faire ça aussi pour les liaisons, les bindings, les propriétés non fonctionnelles. On va mettre à jour aussi, est ce qui ça c'est pas possible avec l'aspect FSA, dynamiquement les propriétés euh, définies sur nos composants. Euh, on va être capable 
aussi, ben, ça, ça, ça peut être intéressant de mettre à jour euh, nos values. J'ai exposé mon service euh, sur une adresse. Euh, une petite raison, il y a un profil ou euh, un firewall qui est en place dans ma boîte. Euh, mon service n'est plus disponible, je dois changer l'adresse. On peut faire ça dès midi dynamiquement sans arrêter l'application. La console GMX, euh, c'est une autre manière euh, de voir les choses. Euh, donc là, forcément, on n'a plus la, la notation graphique SCA. Là, on peut utiliser des, euh, des outils standards de, de visualisation GMX. Donc la configuration d'application, euh, je viens de l'aborder. Comment ça va se passer Ici, euh, j'ai mon application dans son état initial avec euh, deux composants. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est ajouter un composant supplémentaire. Alors, quelles vont être les étapes pour permettre de faire ça ben, Je vais stopper mon premier composant, ce qui, est, ce qui va avoir pour effet de ne pas perdre de requêtes, de pouvoir être mis en file d'attente. Je vais casser la liaison qui est ici entre mon composant. Je vais ajouter mon nouveau composant. Je vais créer la liaison ici avec ce nouveau composant. Donc celle-là n'existe plus. Et je vais pouvoir redémarrer mon architecture. Donc là, dynamiquement, je vais, je vais changer le, un service offert par mon application. Donc ça peut être juste une évolution de ce service euh, ou un service euh, implémenté d'une manière. On peut la faire soit dynamiquement euh, de manière aveugle avec Transcript Explorer ou Genomix, soit de manière programmatique. Euh, donc on a une API Java qui permet de faire ça, ou le langage DJ qui s'appelle FScript. Donc voilà ce que ça donne euh, la syntaxe FScript. FScript, FScript euh, c'est plus le langage de reconfiguration. FPAS, c'est le langage de requête. Le nom a été choisi par analogie à XPAS. Euh, ça, ça reprend un peu la syntaxe. Donc là, par exemple, euh, ma reconfiguration de manière scriptée, ça va être ça. Je veux récupérer mon composite ici. Donc j'interroge le domaine SCA. Je, je lui demande un descendant direct qui s'appelle MyComposite. Ensuite, je vais récupérer euh, mon composant qui s'appelle je demande le fils du composite qui s'appelle le façade. Ensuite, ici, je vais récupérer la référence euh, de, de ce composant. Je stoppe mon composant. Je casse la liaison euh, de la référence. Ici, je vais venir charger mon nouveau composant, l'ajouter à mon architecture, faire la liaison et redémarrer. Donc, euh, le langage de script euh, est là pour, euh, pour le côté synthétique. Euh, en API Java, euh, on aura à peu près trois fois plus de code euh, pour faire ça. Donc voilà, ce ne sont pas mes slides. Je n'utilise pas les animations. Donc voilà pour euh, l'aspect euh, reconfiguration. Donc dans Frascati, euh, on a aussi quelque chose euh, qu'on a appelé FAC, Frascati Aspect Components. Alors qu'est-ce que c'est Tout à l'heure, je vous ai parlé des, des propriétés non fonctionnelles. En fait, l'aspect SCA est très vague sur la manière euh, d'importer ces choses-là. Dans Frascati, on a pris l'outil de dire euh, un item, ça va être un composant, un composant ou un composite SCA. On a le même formalisme pour écrire le code métier et le code non fonctionnel. Donc là, en fait, pourquoi on parle d'aspect Une fois qu'on va avoir implémenté notre composant qui gère la sécurité, par exemple, en fait, on a un mécanisme qui va permettre de venir tisser ce composant sur les interfaces de notre application. Qu'est-ce que ça veut dire un tissage Ça veut dire que si j'ai besoin de sécurité sur cette interface-ci, on va venir générer un intercepteur qui va intercepter tous les appels 
qui vont être euh, reroutés euh, vers notre interne de sécurité. Et ensuite, euh, bah, soit, euh, soit l'appel sera bloqué à ce niveau-là, soit si l'authentification, par exemple, euh, est bonne, on va continuer le déroulement normal du processus. C'est sympa, en fait, c'est un item qui nous permet de générer des diagrammes UML. En fait, on va capturer euh, tout, tout le workflow d'exécution pour venir générer un diagramme UML. Donc, euh, voilà un, un résultat euh, de, de cet item qu'on qu affiche dans l'explorer. Alors, euh, quand je disais tout à l'heure des composants partout, euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, Frascati, euh, c'est vraiment, vraiment utilisé assez à fond. Frascati, c'est la plateforme d'exécution qui vous permet de faire tourner des applications à ça. Et Frascati elle-même euh, est écrit comme une application à ça. Donc Frascati, euh, c'est composé de 13 composites, 80, 91 composants. C'est notre meilleur test case pour l'instant euh, au niveau des applications, euh, parmi les, les cas d'exemple qui sont très très simples. On a pour l'instant pas vu beaucoup d'applications qui dépassaient les 100 composants. Donc voilà, pour preuve, euh, bah on peut utiliser aussi nos outils d'introspection pour introspecter la plateforme elle-même. Donc là, on voit apparaître euh, les différents composants de la plateforme. On a des composants qui sont chargés de parser les, les, les points composites, euh, de, de générer les, les assemblages, on a notre fabrique de composants, et, euh, etc. Alors ce qu'on a voulu faire aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même énormément de choses dans son framework, c'est laisser la possibilité à l'utilisateur de se faire son tracé à la carte. C'est-à-dire, euh, bah, vous allez pouvoir sélectionner euh, un sous-ensemble des fonctionnalités qu'offre la plateforme. Si vous voulez faire que du reste euh, avec du chapeau, ça ne sert à rien d'embarquer euh, tous les middleware euh, qu'on supporte. Donc là, on a, on a un système de, de résolution de, de contraintes euh, par rapport aux différentes implémentations, etc., qui vous permet de sélectionner un sous-ensemble de phase euh, Donc là, c'est vraiment la big picture euh, du logiciel, on ne rentre pas dans le détail. Euh, là où vous voyez des, euh, des références multiples, par exemple ici et ici, euh, même ici, c'est là en fait où on va avoir beaucoup de variabilité. On voit c'est par rapport aux implémentations supportées, les bannes, les interfaces. Donc pour illustrer le Frascati à la carte, euh, si vous prenez la release actuelle, euh, vous êtes autour de 40-50 mégas. Euh, par contre, si, si vous voulez vraiment le noyau minimal pour aller s'exécuter, sur des devices euh, on pourrait dire quasiment embarqué euh, là on peut arriver à 256 kg et tout, entre deux on va avoir tout un tas de, de variantes selon qu'on va être capable de charger dynamiquement de nouvelles applications dans ce cas là si on va devoir embarquer le, le parseur le compilateur forcément c'est plus gros euh, selon les, les bindings que vont utiliser etc. Donc ce qui fait surtout la taille euh, du package final, euh, ça reste les librairies qu'on utilise euh, pour nos applications. Alors euh, 
outil, on l'utilise euh, intensivement dans, euh, dans l'équipe. Euh, le logiciel euh, a aussi un rôle fédérateur euh, par rapport aux différents développements. C'est aussi euh, un rôle d'essai. Mais pas seulement, euh, il y a eu beaucoup de démonstrateurs euh, qui ont été faits euh, dans différents projets avec Frascati. Frascati euh, est aussi embarqué comme un, un service GDI dans Petax. C'est aussi embarqué dans un projet OW2 qui, qui est Scarbo euh, comme public logiciel SOA. Et enfin, euh, Frascati est, est utilisé comme, euh, comme runtime, comme framework à composants, pour construire en, encore d'autres public logiciels, d'autres middleware par, par dessus. Donc là on a Easy Viper, Easy BPL et Easy ESB qui, qui sont développés par euh, Petaxing. c'est le moteur recherche de Petax, c'est pas encore celui qui est en cours. D'accord. Donc là voilà par exemple ce que ça peut donner, c'est le moteur Easy People, euh, non pardon, c'est pas le moteur Easy People, c'est une implémentation de People euh, avec Easy People vu dans Face donc en fait on voit que les instructions sont elles-mêmes des composants, on va pouvoir interagir avec les différents composants, les, les renforcer si on veut. Donc là c'est un travail qui a été fait en collaboration entre Pétal et les Donc ici USB, euh, je vous en ai parlé aussi, on en parler plus que ça. Puis je voulais aussi vous dire un mot euh, ben, autour de, de Frascati. On est hébergé dans le consortium OW2 euh, euh, où il y a beaucoup d'autres projets. Alors au, au W2, euh, bah, il nous offre euh, des outils euh, qui sont nécessaires euh, pour faire tout ce développement logiciel. Donc on utilise la forge pour tout ce qui va être euh, subversion, mailing list, euh, gestion des, des releases, euh, site web. Ils ont aussi un bug tracker euh, qui va être à la disposition. Mais après, on utilise aussi euh, Jenkins euh, pour euh, tout ce qui est intégration continue. Nexus, euh, bah, pour euh, gérer euh, toutes les bibliothèques qu'on utilise euh, parce qu'il y en a un paquet. Il y a aussi pour déployer euh, des artefacts. Et Sonar, euh, bah, pour s'assurer euh, d'un certain niveau de, de qualité au niveau du flow. Donc, en fait, euh, comment ça marche euh, Je pense que pas mal de méthodes euh, qui sont prévues aujourd'hui là-dessus. Je pense que vous utilisez déjà aussi. Donc classiquement, on va développer euh, au niveau d'Eclipse. On va aller... On va aller développer... Euh, voilà. Une fois qu'on a fini le développement d'une fonctionnalité, on va aller la mettre euh, dans notre dépôt. Alors, dans notre dépôt préféré. Nous, en l'occurrence, c'est une version parce que Git n'est pas encore offert sur la branche de W2. Donc, une fois notre code dans le dépôt, on va avoir notre logiciel d'intégration continue Jenkins qui va s'en apercevoir. Et lui, il va lancer toute une série de jobs par rapport à ça. Donc, le premier job, ça, ça, ça va être de nous construire tous les modules de Frascati. On utilise Maven comme outil de lancer notre suite de test GUnit, de générer la documentation. Là, on a le book euh, et de la Java doc. Et de, de lancer les analyses de code sonar. Donc, les analyses de code sonar, euh, on a un serveur de Java sonar euh, qui héberge le logiciel et la base de données. Les analyses lancées par Jenkins euh, vont aller euh, sur ce serveur et on va tenir un tableau de bord l'état de santé un peu de, de notre logiciel. Et donc Nexus, j'en ai pas parlé, si les suites de test se, se sont bien passées, le but aussi euh, et qu'on qu n'a pas eu de problème, dans ce cas-là, on va aller déployer euh, nos artefacts sur Nexus pour les rendre disponibles pour nos utilisateurs. On va utiliser ça aussi bien pour les versions mobilisées que pour les versions snapshot notamment pour travailler avec nos partenaires. Donc, euh, si vous devez retenir euh, quelques messages,
message aujourd'hui, ils sont sur ce slide. Donc, Frascati, c'est euh, un framework euh, pour la SOA, pour euh, en fait de la SOA euh, avec Frascati, euh, pour améliorer tout ce qui est interopérabilité, intégration. Donc, middleware de middleware, on n'a pas réinventé la roue, on a essayé de réutiliser tout ce que le logiciel disponible. On a un modèle de composants réflexifs euh, pour SCA utilisant plein de technologies de génie logiciel, tout ce qui est euh, programmation par aspect, par composant, euh, etc. On a utilisé différents modèles de composants. Et on a essayé de décliner ça à tous les niveaux de, euh, du logiciel pour faire nos applications SOA, pour faire la plateforme Frascati et aussi ses plugins. Pour le, tout ce qui est aspect non fonctionnel, donc là je ne suis pas rentré dans le détail, mais ensuite, en fait, un, compo, un composant, on a une membrane pour, pour gérer euh, les contrôleurs, tout ce qui est non fonctionnel. On a aussi des composants logiciels à l'intérieur. Et on peut aussi l'utiliser ben, pour réaliser de nouveaux middleware. Donc là, un exemple, c'est Easy voilà, si vous voulez en savoir plus, euh, il y a quelques références d'articles et le site web euh, de France Cathy. Donc, euh, bon, quelques mots euh, sur ce qui va venir dans la prochaine euh, version. On va avoir un nouveau framework OSGI supporté euh, avec concierge. On a mis en place aussi une implémentation Velocity pour pouvoir faire des, des templates et des applications web directement avec le framework. Donc on supporte le protocole REST mais pas, en, pas encore l'interface WADL, ça c'est pas vu. On veut avoir un binding OSGI pour, pour être capable d'interagir facilement entre bundle. On va aussi prévoir des communications de, de groupe dans le logiciel. qui est intéressante aussi, euh, donc là vous avez Frascati Explorer, euh, c'est le développeur en swing, euh, on va avoir aussi euh, un explorer euh, directement dans le navigateur qui va utiliser la, la reste. Voilà, bon, là je crois qu'il doit me rester euh, quelques minutes, c'est une démo très très légère, juste pour vous montrer, on va parler ce matin. que sur CloudViz. Euh, on a déployé Frascati aussi bien sur, euh, sur des devices vraiment très contraints euh, que là sur des plateformes. Donc là on a déployé voilà, Frascati euh, sur Amazon, sur CloudViz, euh, sur Google App Engine, etc. Donc c'est super pratique pour faire des démos. Là par exemple, je vais pouvoir vous montrer l'Explorer Web en action. On a encore besoin d'améliorer. Donc voilà, donc là on a une instance de Frascati du tour et dessus on a chargé quelques applications. Donc une application euh, qui permet d'avoir le temps. Donc là ça permet de voir le statut de l'application. Euh, on voit qu'on a un service weather. GetWeather dessus, là on doit l'améliorer, euh, on n'a pas le nom des paramètres, euh, je pense que ça doit être navigué.
vraiment basique pour l'instant. obligé euh, le temps de le reconfigurer, de, de stopper le composant, mettre les enquêtes en attente et, et ensuite redémarrer. En fait, la base de la reconfiguration, c'est d'être capable, euh, parce que c'est ça le, le problème sur les applications actuelles, soit on doit arrêter totalement l'application, là on est capable d'arrêter seulement des, des petits bouts de, de l'application pour euh, certains composants. Là, on ne va pas pouvoir euh, opérer des reconfigurations à chaud à part certaines, comme euh, par exemple les propriétés, où là on n'est pas obligé de euh, stopper le composant. Et si on veut changer l'implémentation ou les, les, les interfaces du composant, là on va être obligé de le stopper. Euh, Est-ce qu'on peut être des et des, des bindings sur des clusters euh, Ça va être bien prendre pour faire une petite valeur aussi Alors, euh, nous on n'a pas d'aspect de notre balance. Après, euh, bah, ni avec des clusters, euh, là, pour nous c'est indépendant. En fait, le, le binding, ce qu'on a besoin, c'est de savoir euh, quelle est la machine à attaquer avec son numéro de porte. Dès lors, il Donc, euh, euh, tout ce qui est aspect euh, bot balancing, etc., ça, ça nous en s'occupe pas. Il euh, y a des travaux de recherche qui vont débuter. Euh, c'est pas encore tout à fait ça, c'est plus sur, sur le cloud euh, qu'on a des applications qui vont être équipées, etc. Euh, c'est le travail sur, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire quand mon application est appliquée, quand je reprends plusieurs d'un côté, est-ce que j'ai besoin de configurer de l'autre, etc. Enfin, euh, garantir une certaine cohérence entre les diverses instances, etc. C'est plus des choses comme ça. C'est
à la base une réplication du même service. C'est le même qui est déployé plusieurs fois sur la machine.